این بار این بار این بار این بار بردگه حس کردم درست میگه بهت زنگ میزنه ولی تو نیستی باهات حرف میزنه ولی تو نیستی خب میسوزه دیگه اونجا خونه پدرم بود نباید میرفت اونجا خب خودت بخرش تو که میتونی کل ساختمونو بخری نمیخواستم بخرمش میخواستم یکی دیگه بخرتش یکی دیگه داری ازش انتقام میگیری؟ به خدا قسم انتقام نمیگیرم دارم با خونم داستانو مینویسم مینویسم که خیانت حق اون بود از حقشم استفاده کرد منم از حقم نمیگذرم باشه بله اسمتون چی بود؟ آقا مانتی باشه این لیوان آب و جلوت میذارم اینا هفت بار بخون وقتی خوندی سه بار به لیوان فوت کن بعدم آبو بخور ایشالله میاد و میمونه خیلی جا افتاده شدی چای تو بخور شنیدم ازدواج کردی بله ما رو هم دعوت نکردی شما که نمی اومدی چرا؟ به خاطر مشتی که تو صورتتون زدم تو منو زده بودی؟ <تصفيق> اون روزا هنقدر درد کشیدم که یادم نیست تو هم زده بودی اشکال نداره تو زدی منم خوردم مساوی شدیم رفتی بی خیال کینه ای نباشی مساوی نیستیم داداشتانی ها شما یه طلب از من داری حرف زدنت خیلی تغییر کرده معلوم خانومت زن خوبیه خیلی خوبه خونه رو خریدن اومدن اونجا میشینن چرا این حرف رو زدی؟ الان باید از خوشحالی سکته کنم آره؟ گفتنش واجب بوده داشتانیار بیرون یه تابلو زدن به اسم اختر احمد یه دفعه بیاید اون طرفا ببینید تعجب میکنید کلان همه چی عوض شده وقتی میبینمشون چشامو میندزم پایین حرف که میزنم بهشون میگم خواهر حتی بهش گفتم برادر برای خواهر هر کاری میکنه 
از صبح دارن با خانومم دعا میخونن دنبال دعا میگردن یه دعایی پیدا کردن که خانومم بهم گفت باید هفت بار بخوننش و سه بار به آب فوتش کنن بعد اون آبو بخورن این باعث میشه که شما برگردی پس حتما باید بیای ببینیش به من گفتن اگه هر کاری برای خواهرت میخوای بکنی برو بهش بگو که یه بار بیاد منو ببینه فقط یه بار همونجا فهمیدم کار خیلی سختی ازم میخوان ولی بهشون قول دادم به خودم گفتم فوق فوق شما میگی که نمیای دیگه من نمیام آتی اشکال نداره اصلا معلوم بود با حرف من نمیای ولی اون دعا چی میشه اونا به آب هم دعا خوندن هم خوردنش اونو چی کار کنیم آقا دانیل میخواد جلوی خاص خدا رو بگیری داری منو میترسونی؟ <تصفيق> نه داداش دانیل بحث ترسوندن نیست خیلی تو شهرن که به این دعا اعتقاد ندارن نمیخواد بترسی هیچ چی نمیشه اونم چیزیش نمیشه ولی طوری که با شور و شوق داره میخونه ببینیش یه اتفاقی میفته داداش دانیال انگار قلبتون میخواد بیاد تو دهنتون من چایمو خوردم حالا میتونم قسم بخورم و بگم که اومدم شما رو دیدم هم بهتون گفتم بیاد هم دعاها رو گفتم ولی شما چرا بترسید برای همین نمیای اون مشت رو فراموش کنید اگرم یادتون اومد قبولش کنید بعد چی؟ دیگه چای سرد شده بود بی قلب چای خورد دست داد و گفتش که خب حالا هرچی که گفت تو چی جواب دادی اینو بگو چی میگفتم؟ ترسیده بوده هم. اون چی؟ کی میری؟ کجا؟ ببینیش دیگه کی گفتم میخوام برم ها؟ من نمیرم پس برای چی گفتی ترسیده بودم؟ یعنی یه جورایی یکم ترسیده بودم ولی خواب وقتی یکی میترسه یکم نمیترسه کاملا میترسه تو کلام میگه که یکم ترسیده بودم مطمئنی؟ آره اون چی؟ من کاملا ترسیدم پس کی میری؟ باش. اونجا تنها نرو
این تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات خب تو مشکل چیه؟ تو هم سر جات بشین هی چرا میره عقب آخه؟ کوی تو میرا بنا کوی تو سهارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائے کوئی کنارا ہو اولین بار درست کردم گفتم اول برای شما بیارم اگه خوب بود بعد بدم مانتی بخورم اگه نه که فکر کردی من جون فدم اول اینجا چه کنی بعد بدی شوهرت بخوری به به بیا اونم از اینه خیلی دوست داشت ولی اون موقع بلد نبودم درست کنم اما الان یاد گرفتم چرا اون موقع یاد نگرفتی؟ اون موقع خیانت رو یاد گرفته بودم وقتی دنبال خیانتی نمیتونی آشپزی و برای با وفا ها یاد بگیری بشین دیگه الان یه چایی درست میکنم امروز بعد ماها رزوی زندگی کردم مانتی اومد گفت ممکنه بیادش اینجا منم که زود حرفش قبول کردم از اون موقع تا الان منتظر دیدارشم اگه یه وقت نیومد چی؟ خودم میدونم نمیاد بی وفار و کافر میدونه کسی میره ملاقات یه کافر؟ و گرنه بابا جونش به خوابش میره سلام خوشتی سلام داری جایی میری؟ آره پیش خانم هانیه؟ نه پیش مامانت جدا وای اگه قطی بزن یا بری نمیذاره بیای که منم از همه میترسم حس میکنم برم اونجا نمیذاره دیگه برگردم فکر من نباش بابا جون من سسوده حاضر میشم و براننده میام پیش شما اگه ببینه سوال میکنه وقتی برگشتی درست کن اینو پیش خودت نگهدار حسابی حالت خوبه داری میری <تصفيق> خوش دیب شدم بله باشه پس تو هم دیگه برو لباس هم عوض کنم بیا داری میاد مانتی به افرو بگو یه دعایی بخونه که وقتی اومد نتونه برگرده بهش میگی دیگه باشه من برم یه لباس مناسب بپوشم آها به افرو بگو بیاد به هم کمک کنی تو دو ساعت بعد بیا دلت نمی 
میخواد بری اونجا نه؟ نه نمیخوام ولی تصمیمم رو گرفتم که برم شما دوتا خوشحال میشید دیگه برای همین خانم هانیه چی میشه پس؟ نگران نباش همه میگن که مردا خیلی بیوفا باور کن راست میگه بابایی من نمیتونه بیوفا باشه جدی میگی؟ بله من برم آره چیه قطع کنم میرسه خیلی دلم شور میزنه آره مثل من مثل من میدونم برای همین بهتون زنگ زدم یه چیزی بپرسم خانم بپرس جمچی ملاقات هایی ممکنه یکی بره و دیگه بر نگرده اگه تو دو ساعتی دیگه نیومدم چو بیا اونجا بگو دیگه خانوم همچین چیزی ممکنه آره آره ممکنه آه 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 ببین حالا اگه اینطوری شد فردا میای مدرسه اونا که میام پس وقتی اومدی حلقه باباتم بگیر برام بیار داری جایی میری؟ آره کجا؟ همون خونه یکی از پله هاش پایین اومدم و اومدم اینجا میدونی مهتا وقتی بیش از حد به همون احترام بشه کسی مثل من نمیتونه هضمش کنه یه جا وای میستیم و همشو بالا میاریم حالا میخوام تمیزش کنم فقط داری همینو با خودت میبری؟ بس همینم خجالت میکشم که نکنه چیزیش مال تو باشه میتونی چک کنی چیزای ارزشمندی نیستم ارزشمندون حسمون بود شهیار عشقمون بود اعتبارمون بود که یه لکه ننگ همش رو نابود کرد تو خونه ای که عشق نباشه هر چیز با ارزشی هم در نهایت ارزون میشه دلم میخواد یه بار دیگه ازت ازخایی کنم ولی با ازخایی چیزی درسته میشه طلاقم بده نه میدونی وقتی که طلاق بدم حس میکنم هنوز اختیاراتی دارم نه کاش میتونستم بگم مردی که لکه ننگ به بار میاره حق دادن طلاق نداره تا طلاق غیابی بگی خودم حق طلاق رو بهت میدم 
میتونم برم حتما خدافز خدافز وایسا اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر برای همین کسی جرعت نداره نزدیکم بشه ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه چون تا روز من تو رو قبل نکردم از کارت سفا میدی؟ نه تو اخراجم کن تا موقع میام حسابی هم دل به کار میدم میخوای برسونمت؟ نه خودم ماشین گرفتم بعد از سالها کره ای ماشینم رو میدم تا حد خودم رو بفهمم ببخشید من خیلی عذیتت کردم نه منم که خیلی ناراحتت کردم فکر میکردی هیچ وقت نمیبخشمت میترسیدم نکنه منو نبخشی خوبه که ما هیچ روحامی نداریم من فقط تو رو نابود کردم یا شاید خودمو تو محوش رو نابود کردی شهی و رحمت دانیال رو نابود کردی اینا قبول ندارم همچین زنی و مرد نابود نمی کنه جرعتی که برای تخریب زندگی تو وجودشه اونه که نابودش می کنه بیشتر از چشماش رویه هاشن که نابودش می کنن. اینجور زنا به این نگاه نمی کنن که چی به دست آوردن اونا به دست آوردهای بقیه نگاه می کنن اینجور زنا کور می شن به بهونه کمک به نابینا هر کسی باشون همراه می شه و نیازی هم نیست که اون آدم حتما شهیار احمد باشه بعد شماره اگه جایی دانیال اختر رو دیدی بهش بگو ازم تشکر کنه من بودم که بهش گفتم اگه زنی مرد دیگه یا برای خودش داشته باشه شوهرش هیچی نداره یه روز رفتم محوش رو دیدم بهش پول دادم و گفتم میتونم بهت پول بدم ولی شهیه رو نمیتونم برای چی اینو گفتم؟ بگو خودت بگو نمیدونم خودم هم نمیدونم تو دلم اومد و گفتم شاید اما اینطوری هر چقدر شهر یا رحمدمون مثل تو بی وفا و سنگ دل باشه باز نگهش میداریم به کسی نمیدیم پس قبل از رفتن فکر کن ریاست رو بهت نمیدم ولی میتونم برای رفت آمد بهت ماشین بدم ممکنه ترفی هم داشته باشی نیازی به یونیفرم هم نداری ولی نمی بخشمت بعدم یه چیز دیگه اگه الان میخوای بری باشه برو 
ولی یادت باشه صبح توی دادگاه طلاقم و ازت میگیرم و تا شبم اخراجت میکنم چرا داری میلرزی؟ چی فکر کردی؟ دستشو میگیر و با خودش میارتش؟ اول داشتم یاد میگرفتم مثل تو عاشق شم اگه عشق انقدر وفاداری و شور داره پس واقعا ارزششو داره ولی این حالتو که میبینم خیلی میترسم حسودیت میشه برای چی رفته ببیندش حس میکنی اگه حرف بزنن اونو ازت پس میگیره نه حسودیم نمیشه میدونم که رفته پیشش داره باش حرف میزنه ولی حس نمیکنم که دوباره بتونه برش گردونه فقط حس میکنم از من دور میشه چی صورتت رو میشوری؟ چون رفته محوش رو ببینه اینطوری شدی؟ میدونی امروز چه روزیه؟ این تاریخی که گذشتی رفتی یادم اونو فراموش نمی کنه داری میری؟ میدونی همه فکر میکردن وقتی ببینم ایت دیگه ولت نمی کنم و نمی برای تماشای قسمت بعد با ما در دیدی تیوی همراه باشید